Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Good evening. Hello, hello, teacher. Hello, great to see you. Let's see, February 2nd. Ana Alicia. Ana Alicia. Carolina. Edwin. Present teacher. Grace Present teacher. Present teacher. Isabel. Alfredo. Present teacher. Present. Juan José. Hello, present. Cruz Valiente, Karen. Present, teacher. <coughs> Leiva, Carla Lorena. Present, teacher. Present, teacher. Luis Mauricio Marina Presente, teacher Noé David Presente, teacher Escobar Clavel, Rosa Hilda. Present teacher. Teresa de Jesús. Present. Mira, mami, ya me... Yuri. Yuri. Yuri Alexandra. David. Present teacher. Yuri. Yes. David. David. Present teacher. Present. A ver, Ana Alicia here. Carolina. Present teacher. David. David. Edwin here. Right. Let's see, Isabel. Isabel no here. Luis Mauricio. Ahí está Isabel, teacher. 
Me sigue fallando el micrófono, quizás. Uh -huh. Ah, sí, lo tiene abierto. Sí, porque estaba hablando, ah. pero no se le escuchaba. Cierto. Yo creo que la señal no le sirve. Sí, es probable. Vaya. Mauricio, sí, no, ¿verdad? Bueno, sí, ya lo vi el presen ahí en el chat. <risa> Sí, a lo mejor el micrófono ya no quiere. El mío se me murió el año pasado. Cabal, 1 de diciembre dijo, pay, pay. ya para este año estuve prestado lo que faltaba de diciembre. Ay, pues, no, pero ya hoy para enero dije, uh -uh. ni modo a comprar uno. Ah, Ana no puede entrar. Hello, hello. Hello. Yo igual no podía entrar, teacher, pero aquí ando ya. <ríe> ya le voy a compartir el... Creería yo que es problema de la red, fíjese. Es que internet ha estado malísimo. Desde Horriblemente. Uh -huh. Desde el viernes de la semana pasada. Aproximadamente. Desde el viernes que se cayó Tigo, se cayó, bueno. Uh -huh. Exacto, desde ese día. <risas> se cayó toda la tarde. Y Todas de... las tele... Todas las empresas telefónicas se cayó la red no, se y cayó. quedaron como bloqueadas. No, solo ti cayó. Pero fíjese que el mío es Movistar, igual me está dando más problemas. Pues Movistar y Tigo se cayeron ese día, pero uh -huh. esta semana, claro, ha estado dando mal, mal servicio. Uh -huh. A mí cada rato me manda que dice que tengo falla, que, que tengo mala conexión. Uh -huh. el team si sí, aquí en Zoom o sea que es y, y ha sido una de reporte no puedo entrar no, no me da el inter no hay inter entonces bueno Exacto. están sobresaturados los servidores y al rato no es que vayan se presenten <risa> no aguante el internet Imagino. Eh, probablemente ha de ser también, recuerde que como hay partido y todo lo demás, quizás esa saturación también puede afectar. Uh -huh. Sí, sí, no, pues sí. Todo eso afecta. Bueno, ya arreglamos el mundo. <risa> yes. <risa> Get ready to start. A ver, claro. como nada, ya estamos en la clase número 7. Luis Mauricio y su plataforma. Sí, es, es cierto, no, no le he visto, es cierto. Pero le puse de nota en, la, en el cuadro, en serio. Sí, es cierto, se... He estado tan así que ni me había percatado, es cierto. Yo dije, mmm, tal vez el fin de semana, dije yo. Fíjese de que ha sido un problema tras otro, porque desde el miércoles de la semana antepasada que operaron a mi hermano, he tenido así que estar yendo a los urtes, que llevándole cosas, comprando medicina, y que por lo menos el lunes se le volvió... Volvió eh, le volvió a abrir la, la herida, no pude ingresar el lunes, o sea, ha sido de loco. <ríe> Tengo acá a mis sobrinas y ah, un solo relajo. Y eso es lo que no me ha dado mucho tiempo. <ríe> a su sobrina, vaya, venga, sí. vamos a trabajar en la plataforma. Sí. Ay, es un desorden. <ríe> pues vamos a trabajar en la plataforma, vénganse. Sí. Mm, no me deja. No, a los, que no, 
No, ¿sabe qué? Uh -huh. A los niños se les enseña desde chiquitos que hay que hacer algo en algún lugar, ya sea en un libro, en una computadora. Sí. Ellos aprenden. Mis hijas Bastante. aman tanto los libros, quizás porque toda la vida nos han visto con un libro en la mano. Correcto. Entonces, hay que enseñarles a que amen. Ya es, es que... Amen el estudio. Si fueran hijas, si fuera hija, mi hija, hasta pudieran economía, pero en el caso de mi hermano, no les enseña. Y qué mejor ejemplo que, que miren a mí esto. ¿verdad? Que el tío. Está... Ya, ya, ya. Que vean al tío, le digo. Que hasta le van a ayudar. Sí. Es correcto. Vaya, let's see. Let's make a, a brief review of the demonstratives. Remember yesterday we were talking about demonstrative pronouns, right? And we said that the demonstrative pronouns help us know if something is singular or plural. And if something is near, right, or far. See, near or far, singular, plural, right? So we are going to use this for singular and this for plural, that for singular and those for plural, right? This is near and this is far. We were also saying that sometimes that's a little tricky when we have a, I say, what color is this? And you say, ah, that is, right? Because for me it is close, but for you no. Okay, for me it is near, but for you it is far. So when we have that a uh, special equation, we can say, I'm going to add, I don't know, este nuevo clima que tenemos fresco, como que conmigo no se lleva muy bien. A ver, va. Check. So in affirmative, no problem, right? But when you make a question, you say, what's, what's this? Yeah. Oh, how much is this? Sorry, teacher, se me está cayendo el inter, por eso uh, me desconecto por ratitos. Ok. Hablando de la señal, que está mala, mala. Sí. How much is that? Check. So, how, how much? How much is it? How much is this? How much is that? Much is that? Right, that's it. if you want to make a question. How much are this? How much, how much are those? So remember, it is also a very important that you remember what is singular, you will use the verb to be in singular, right? And if the word you're using is plural, you use the verb to be in plural. Okay, what things are plural? For example, jeans, pants, shoes, sneakers, earrings, all those things that you see in pairs, right? They are plural. Porque cuando usted llega a comprar un par de zapatos, no va a comprar solo un zapato, ¿verdad? Va a comprar dos. Entonces usted dice, how much are those shoes over there? How much are those sneakers over there? Right? 
porque no pregunta how much is that pair of shoes? Usualmente no preguntamos así, sino que cuánto valen esos zapatos, right? How much are those shoes? How much are these shoes? Or how much are these jeans? See? How much are these jeans? How much are those shoes over there? A veces cuando estamos hablando de, de lejos se les agrega todavía el over there por allá. ¿Cuánto vale los zapatos por allá? Los zapatos que están por allá, right? How much are those shoes over there? How much are these shoes? How much are these jeans? Los tienes cerca. Tal vez no en la mano, pero sí los tienes cerca, right? Pero si están lejos, how much is that? How much is that blouse? That blouse. How much is this? Mm. Yeah. How much is this? Okay. Este demonstrative que estamos usando. ¿Se acuerdan que decíamos ayer que me está describiendo esta palabra? Me está describiendo la palabra jeans. El dos se está modificando, ¿verdad? No describiendo, se está modificando la palabra shoes. That is modifying the word blouse. That blouse. How much is that blouse over there? How much is that computer? Or how much is this computer? Yes. But remember, we were talking about singular this or that. Right? That. We were talking about plural this or those. Yeah? Ahora, para evitar eh, confusiones, principalmente cuando estamos haciendo una pregunta, si me pregunta, how much is this computer? It is 500 dollars. Ya. Yeah. Entonces, en vez de decir, this computer is 500 dollars, yo puedo decir, it is 500 dollars. How much is that blouse? Igual, it porque estamos hablando de una blusa singular, right? It is $20. Yeah, it, singular. Pero en el caso de jeans, how much are those, how much are these jeans? They are $50. They are $50. They. Entonces, en vez de decir, these jeans are $50, you can perfectly say they are. Y lo mismo pasa cuando estamos preguntando con dos. How much are those shoes over there? They are $95. Yeah. Any question here? Any questions? Ver. ¿Verdad que dólar va con doble L? Es que estaba yo. English. Dólar. Sí. Vamos a ver. ¿Por qué? Yo estaba con esa dólar. A probar el Word que le corrige todo. Teacher, if I am talking about eh, esta libra de frijoles. <laughs> this, pound, this pound of sugar. It's R or is? Está hablando de un libra. 
¿verdad? Este es una es... Uh -huh. Y si ya digo... Uh -huh. Como, por ejemplo, eh, los frijoles... Mm, no, no los puede contar. Entonces, no tienen plural. Right? No tienen plural. Entonces... Usted puede decir perfectamente, how much are, how much are those? Eh, how much is this? Eh, no, pero es que no, no, no. How much is the pound of sugar? Or how much is the pound of, of things? No cuánto vale esta libra y aquella libra si vale menos. Lo mismo, independientemente de que esté cerca o lejos. ¿Verdad? Entonces, how much is de? En ese caso tendría que usar la palabra de. Teacher. Teacher. The question, how much are those shows over there? Que están ahí. Eh, significa over there. Por allá. Por allá. Por allá. ¿Cuánto Ajá. valen esos, esos, shoes? esos zapatos de allá? Los que están, los que están por allá. Ajá, <ríe> ajá. Ok. Amor, yo doy shoes de verde. Ajá, el, el, por ejemplo, si usted dice overgía es por aquí, pero overder es por allá. Ya. Entonces, ¿cómo okay. para como más para enfatizar que están lejos. Porque ya no solo que diga how much are those shoes y lo señala, ¿verdad? Ya sabe que están lejos. Pero si dice how much are those shoes over there, o sea que están por allá. Uh -huh. Están lejos, ¿verdad? Uh -huh. Ok, teacher. Por ejemplo, Thank si, you. si hablamos de cosas así como en el súper, ¿Verdad? How much is the pound of sugar? How much is the oil? How much is the... Um, ¿Cómo puede decir la marca de los frijoles o la marca del aceite? En, en ese caso, en vez de decir this o that, puede decir de y puede decir cuál, ¿verdad? Por ejemplo, how much are the... Oh, how much is... The pound of black beans. How much is the pound of white beans? Mm -hmm. Como para ver, para ser un poquito más, más específico. Okay, Basha, any other question here? Mm -hmm. Any question? No question, teacher. Okay. And this is the exercise that we were doing yesterday, right? It's necessary to follow. We said those steps because of steps, because it's plural. I think that I want to buy that big desk because it's only one. Do you want to buy this refrigerator? Because the same, the singular. I want to buy this the tablet with this credit card. This card. Any question about the topic? Nope. No question. No questions? No. Okay. Today we are going to be talking about can and could. When do we use can and when do we use could? Who can tell me? Yes, yes. Can and could. Let's make uh, a list of abilities first, right? 
what abilities do we have? What abilities do you have? Aha, uh -huh. tell me about abilities. Abilities. I'm going to move you here. And we are going to write what abilities can do you have? Remember last class, well, last week we said that we use can for abilities, for permission, and also for asking for information. Yes? A ver, for example, if you say, well, I can sing. I can, I can't dance. You can use can to talk about ability and can't, in this case, to talk about lack of ability. Yeah? Mm -hmm. Ability and lack of ability. Do you have the ability? Um, for example, I can't run. I can't run either. But I can I can walk. I can't run. But I can walk. Long distances. Yes. Slowly. But I can. So here they say we can we can put this two together. You say I can see that I can't dance. Yeah. I have to left feet. I cannot dance. Aha. Tell me what can you do? What is something that you can do? Mm -hmm. I can also I can. Draw. Can draw. But I can I can't uh, uh, por, el, por el ejemplo no puedo colorear. Oh, 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 oh. <laughs> uh -huh. Okay, I can draw, but I can't color. Okay. Uh -huh. Can you cook? can say chicken, yes. chicken, no chicken, the pio pio, verdad? Chicken <laughs> cook, cook. that she can make. <laughs> she can eat. <laughs> she, can, she can eat, but she can't cook. No, she can cook, <laughs> she can cook but she can't make bread. Yeah. Mm -hmm. What is something that you can cook? Something that we can cook. I can cook arroz capeado con espárragos. Ooh, qué rico. Okay. Delicious. Delicious. Okay, what else can you do? What else? Okay. what else can you do? Can you fly? No. Excuse me? Can you fly? Can fly. Fly. Fly a car. Can you fly like a bird? No. Volar. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. What about a kite? Una piscucha. Mm -hmm. No, aprendí a volar una piscucha. I can. I can make a flower. 
imagine. I can't. I can. I can. I can play guitar. You can. But you I can. can play piano. You can play the piano. No, I can. You can play the guitar. Ah, uh, I can play guitar. Ooh, I can play. Okay, I can play the guitar, but I can't play the piano. Y fíjense que algo bien bonito con estos modos es que usted no tiene que preocuparse por las terceras personas. No existe. No existe nada que me afecte. Por ejemplo, acá yo perfectamente puedo decir, solo cambiar el like por Karen. Karen can play the guitar, but she can't. But she can't play the piano. Y mire, la oración no sufrió por absolutamente ningún cambio. Karen can play the guitar, but she can't play the piano. Eh, Luis can draw, but he can't. He can't color. Yeah. There is no, no difference. O sea, no importa si va a usar a, you, we, they. Por ejemplo, if you say, we can't run, but we can walk long distances. The same. Let's make another one. Dígame una para they. They can. Swim. But they can't. Okay. They can swim, but they can't ride a bike. Okay, si se fijan, la estructura queda exactamente igual. They can swim, but they can't ride a bike. She can swim, but she can't ride a bike. He can swim, but she can't, he can't ride a bike. So it's exactamente igual. No, no va a cambiar absolutamente nada. Ahora, después del modal, yo ocupo el verbo en forma base. Eh, be very careful, ¿ok? Porque es un error bien común que se le tiende a poner tú después del can. I can to walk. No, right? You cannot say I can to walk. You say I can walk. I can run, I can color. In este caso, color is a verb. Yes, I can cook, but I can't make bread. But she can cook, but she can't make bread. Um, I can't fly a kite, but I can make a flower. No le puedo dibujar una flor, pero le puedo hacer una de papel así. Parezca de verdad. Okay. I can, oh, Karen can play the guitar, but she can't play the piano. Sí. They can swim, but they can't write. They can swim, but they can't ride a bike. Entonces, si se fijan, el verbo después de can, el verbo va a ir siempre en forma base. Any question over here? 
Wait, no, teacher. Okay. Basha, now we go to the conversation. Go to page 21 in your manual. Page 21. Exercise two. We're going to listen and practice the conversation. Are you ready? Yes. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 CU fit, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for, okay, and then you continue with the rest of the information. Okay. One more time and repeat after me. Thanks so much for calling. Thanks so much for calling. Thanks so much for calling. Linda is speaking. Linda is speaking. Linda is speaking. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Hi, Linda. Hi, Linda. Hi, Linda. Linda. Could you give me some information about the washer? <laughs> Could you give, you give, me, give me, me some information, information about, about the washer? The, uh, washer? Of, course. of course. It has a capacity of 5.2. I guess it's caps now. See you. A turbo processor and an intelligent keyboard. Teacher, me perdi. It has. <laughs> of course. It has a capacity. Repeat, teacher, please. It has a capacity of 5.2. It has a capacity of 5.2. Points to a interval processor and intelligent keyboard. Keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I see. Can you hear me? I'm sorry. I'm sorry. Could you repeat that? Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Can you hear me information about the warranty? Thanks. Thanks. Warranty of it is for. Thanks. Thanks. Warranty it is for one year. Okay. <laughs> Very good. Now we're going to move to the rooms. I'm going to stop sharing here. We're going to move to the rooms and we're going to practice the conversation there. Okay. Ready. Ready, teacher. Ready. I'm going to send you. You can see I have two minutes. Okay. Now, I'm going to. Okay. 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 Okay
eight groups. Okay. Eight groups. Hopefully, everybody can join a room, right? Okay, there we go. Ahí está. Perfect pairs. There we go. Try to join. Check in the corner that is appearing a call for you to join. No, eh? Try to join. Great. Voy a buscar en el... Vale. Dice con este ¿vale? Ok, ahorita... Hello. Hello, teacher. Practice the conversation, chicas. Sí, teacher. Lo que pasa es que Brace está buscando su mano. Ok, ya la tengo. Vale. Eh, si quiere, comience. Ok. Thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Off is for two years. Two years. ¿Cuántas veces? ¿Unas dos veces más? Sí. Bye. Hasta que lo saque. <ríe> Bye. Eh, bueno, empiezo esta vez yo. ¿Qué quiere? Así para ¿Sí? ir cambiando. Pues. ¿Sí? Sí, sí. Bye. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi Linda, could you give me some? Hi Linda, could you give me some information about the pro washer? Of course, it has a capacity of 5.2 CU fit, a turbo processor, and an intelligent keyboard. keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for two years. Ahora comience yo. Sí. Thanks so much for calling. Calling or, or calling? Calling. Calling. Teacher. Calling. Calling. Thanks, thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. Hi, teacher. Good night. Hello. Could you help us to share the screen, please? Sure, you can share. Okay. Ahí está ya. Ya la compartió usted. ¿verdad? Ya, ahí está ya. 
Gracias. Okay. Okay. I am going to be Linda first yes. and then yes. you one. Okay. Yes. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Waster? Of course, it has a capacity of 5.2, I don't know what, a turbo. Can you give me information? I'm information. I'm sorry, can we call you repeat that, please? Teacher, I saw a teacher. Yes. Hello, teacher. <laughs> teacher, only read the conversation. Right now, yes. Right. Ah, okay. Let's okay. okay. entonces, entonces practicando. De nuevo, soy Linda. Sí. Thanks, thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the ProWatcher? Of course. It has a capacity of 5.2 uh, CU fit, a turbo pro processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The guarantee of it is for. Why? Ahora empieza usted, Juan Jose. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course, it has a capacity of 5.2 CU fit a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the guarantee? For calling. <laughs> Así despacito, pero poco a poco se va quitando el, el miedo uno. Exacto. <laughs> ya estamos más fluida. Ya yeah, vamos yeah. otra vez. Okay. <laughs> you. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course, it has a capacity of 5.2, could fit a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? That, please. Can you give me information about the warranty? Hence, the warranty of it is for one year. Le mencionaba a Karen que en el primer módulo, nosotros ni siquiera, así como la actitud del diálogo, Con un miedo lo leíamos y casi deletreado. <risa> ¿Hasta dónde han llegado? Eh, no sí. Falta, pero y pero no falta. como comenzamos, me siento orgullosa de avanzado. Igual. <risa> y la teacher nos decía, pongan la actitud, pongan la actitud porque a todos. Thank you so for... <risa> Es normal. Es normal. Es que a veces nos queda tiempo de practicar, nos queda tiempo de más. Bueno, yo con hijo y ya tenemos que encontrar el momento. Ay, no, pues sí. Bueno, mi consuelo es que cuando usted teacher, dice es normal. Ay, es porque siento que, que ahorita con este grupo sí siento que todos estamos en el mismo nivel. Sí, a mí me da miedo tocar con Aristide. 
Bueno, me daba miedo, aunque me gustaba porque él me enseñaba, o sea, me tenía paciencia, pero a la vez sentía pena porque, o sea, él también necesitaba practicar y aprender. Uh -huh. Sí. Pero ayuda. Sí. No, y como era profesor, ¿verdad? Ajá, ajá, exacto. Tenía toda la paciencia del mundo para explicarlo, para entenderlo y para guiarlo a uno. <risa> Ay, no. Sí. Okay. Practicamos una vez más. Ok. Hoy usted es linda. Ok. Thanks to, thanks to much for calling. Linda. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ya, ya, ya es es bastante, bueno, damos la última repasada y eso ¿no? eh, ok bueno. thanks so much for calling Mauricio is speaking how can I help you hi Mauricio, can you help me uh, solve information about the pro watcher of course it has a capacity of 5.2 cubic feet uh, turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you hit me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for two years. Okay. Hello, teacher. Practice, practice. Yes. Yes. Practice the conversation. Okay. Okay. Let me show you the next one. Dime. Thanks so much for calling. <coughs> Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. Yes has a capacity of 5.2. You fit a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for le digo yo hay que le digo yo hay que hacer una reunión para empezar a platicar bien bien partes cabal sí porque por lo menos con con Rosy cuando estamos en el trabajo igual yo le mando toda la información en inglés excelente Practice. Yes. <laughs> yes. In English. In English, I give, Maurice. I give, her, I give her the information for English because she understands, but uh, she can speak very well. Mm -hmm. Mm -hmm. But, but I try and she try. So... I think, I think so. We're missing. Let's see. We're missing still Juan Jose, Marina, Ana, Alicia, Gray, Sancho. Oh, Carolina, Isabel, no Okay. 
Well, let's see. I need to share the money. I check. Here we have, uh, well, I went first, I went to listen to a couple of volunteers. Okay. David, do you want to, to, to do it? Yes. Okay. I'm okay. going to be Linda and you will be John. Yes. Okay. Thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some, some information about the pro washer, please? Of course. It has a capacity of 5.2 CU fit, <laughs> a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? Sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for six months. Okay, six. Hmm. It's okay. <laughs> okay, I want to listen to two more volunteers. Isabel and I. <laughs> Isabel, where are you? Go. Correct. Come on, I will be Linda. Okay. Just thanks uh, so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has a capacity of 5.2 CU fit a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for um, two years. Okay. That's yes. <laughs> yes. <laughs> that's better. That's better. Two years is okay. 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 One more. Yes. Two. two more volunteers. Two big. Marina Vanessa, am I? Okay. I am Linda. Okay. You, Linda. Yes. <laughs> uh, thanks so much for calling. Linda is, is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could, could you give me some information about the Pro Watcher? Of course. It has a capacity of 5.2 CU fit, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The guarantee of it is for one year. Only one year. Okay, great. Now that you read the conversation, you're ready for this. What does Juan want to buy? Let's answer the question. I'm going to give you one minute to answer the questions and then we will check. <coughs> <clears throat> oh no. Let me know when you're ready. Thank you. 
Okay, it's ready. Ready, ready? Not too much because I don't no. remember. <laughs> I don't remember. <laughs> Teacher, the first uh, question. Ay, no sé cómo decir que la primera pregunta eh, mi compañera y yo la hicimos. Juan going to go buy a pro washer. He wants to buy. He wants to buy. Recuerden que usamos en la respuesta el mismo tense que se ocupa en la pregunta. Y aquí estamos usando present, ¿verdad? Entonces, si en la pregunta usamos present, vamos a usar present en la respuesta. Entonces, nos quedamos con Juan. Wants to buy. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere comprar Juan? A washer. It's a pro washer. Pro washer. ¿Y qué es la pro washer? ¿Como un washing machine? O yes. Una, una lavadora profesional. Lavadora profesional. Uh, yeah. Now, what question can you say instead of repeat? Instead of repeat, what can you say? Could you say it again, please? Could you? Could you say it again, please? You say it again. Yeah. Are the customers and the agent polite or impolite? Um, to me, they are polite. Why? Because they are using gentle words. So they are being gentle. Yeah, the type of vocabulary, right? That they are using. Let's go back. Let's go back. I have a couple of questions for you. Questions, what type of questions do customers ask? What type of questions do customers ask? Is the required teacher? What type of question? Imagine a customer gets to the store wants to buy something, right? What does the customer say or how does the customer ask? Teacher. Hola. The attendant, ¿cómo se dice la lista? Hola, tenants. Yes, attendance. Let's pause here. While I call attendance, think about the type of questions that customers ask when they want to buy something. Okay, Anna. Present teacher. Carolina. Present teacher. Elwin. Present teacher. Grace. Present teacher. Present teacher. Present teacher. Present. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Luis Elgato. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Marina. Present teacher. Muy. Present teacher. Shaila. Present teacher. Teresa de Jesus. Teresa de Jesus. 
Judy. Present, Miss. David. Present, teacher. Okay. Well, vamos de nuevo. Remember the question. What questions? Or well, tell me questions that customers ask you about the product your workplace sells. Okay. Price. Good price. How much? <laughs> For example, uh, the clients, the customers uh, ask about the schedule. They ask me, okay. Could you tell me what is the schedule of your classes? What time do you do you start? Do you open, verdad? Si es una tienda, si es una escuela, yes. what time? Finish. Classes. Okay. What time do you start and finish classes? What else? Uh, what are the materials that the, the children need or the students need? The material. What type of material? Aha, pero estamos hablando de productos que venden. Because we sell education. I don't know if I am right or no. What, what type? Mm -hmm. You're giving us service, right? Okay. So you say, uh, what type of material do the children need? Mm -hmm. What else? What else? Teacher, what products are in stock? Okay. Do they want to know? What is do they want to know about the warranty of the products? Maybe. How much electricity they consume? I want to buy a dishwasher. I really need money. Teacher. But how much electricity? That's something that I would ask. How much electricity does it spend before buying one? Tell me, Luis. Luis Edgardo, verdad? Uh, yes. Uh, how uh, how the product, product is this? Coated descuento, ¿cómo sería? What product product is discounted? Discount. Or this, discount, okay. Discount. Okay. 
Is there a discount? Or you can say what products I don't see. If you're looking for a present, no anda buscando así como que definitivamente quiere una washing machine, sino que lo que usted quiere es un regalo, puede decir a ver qué es lo que está en oferta, ¿verdad? What products are on sale to choose one to buy. Okay. Any question here? Hmm? No. Okay. These are like the most common questions that people can ask you, right? If you are in a school, what time do you open? Imagine they want to take a child to, to class or to presentation. That you leave the child at six six o'clock in the morning in the street. So hey, what time do you open? Yeah, the classes start at seven. Have you, what time do you open the school? I'm going to leave my child in the street, right? So that's why it is very important. Okay. Teacher, mm -hmm. um, in my case, uh, the person asked, asked me for the milligrams and ages and another date. Uh, Expired date. Expiration date. Uh huh. And what about um, the, 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 how can I say that? Um, like the consequences of the product. Yes. Effects uh, secondarios. Yes. Secondary effects. Yes, I was looking for the way. <laughs> okay. <laughs> yes, the people the people ask us for this. Mm -hmm. People are really worried about the secondary effects. Yes. Uh -huh. yes. I always investigate the secondary effects before before buying, well, before drinking or taking a product. Mm -hmm. It is the first time I'm going to use it. I investigated <laughs> very well because I don't want to drink something that will have uh, side effects, right? Will yes, have yes. Side effects. And instead of helping, I will feel better. I feel worse later, right? Mm -hmm. So that's very yeah. important. Mm -hmm. Side effects, Luis. <laughs> the side effects of this product. Okay. It will feel better in a moment, but then it will cause me some the evolution. The evolution. You the evolution the product. Uh -huh. and, say, and says, no, this product is not for me. It is not for me. It will kill me, right? Yes. Very good. Any questions over there? Questions? No question. No question. Okay. Now, let's go back to the use of can and could. Now we are going to introduce another word. Let's could. Uh, we use could to talk about permission, right? So you say, could could I help you? Good. So uh, the difference the use of could is uh, more polite than the use of can, right? So if you want to be more formal and more polite, you better use could. Look at the examples. I can give you my personal information. Could you give me your phone number? 
instead of asking directly, can you give me your phone number? All right. Could you give me your phone number? She can't pay for the washing right now. She can't. It's not possible, right? Can I give you credit card number? Can you tell me how many items you need? So you see, you can use it in affirmative and negative and questions, right? And the same, good. You could try this another credit card. So the first one didn't pass, right? The second didn't pass. Okay, you can try this with another credit card, right? They couldn't give you my billing address. They couldn't, it was not possible. Check the difference. It is, in this case, we are talking about present and past. That's not always the case, okay? In this case, could is being used not as past, but as a formal and polite. Imagine the person is worried because she wants to buy something and she cannot pay, right? Two credit cards pass and they do not charge the product. So the cashier says, you could try with another credit card, right? So that's being polite, being nice, right? But in this case, when you say they couldn't give you my billing address, it's like they were not able to. In this case, it's not being polite, but it's talking about a past, a, lack of ability, right? So it was not possible. They were not able to give you my billing address. Yeah. This other case is being polite. Could you spell your last name? Yeah. It's not that you were able to spell your last name. No, that's not the context here. In this case is being polite. So check. In the second is not being polite. This is as past, could as the past of can, yeah? But the other one, the other three are being polite. So could we check the details of my offer? Imagine you're not very sure. Say, so could we check the details of my offer? So probably you think the person is charging you more that you don't say, hey, you're charging me more, che let's check. No, you say, could we check? Trying to be polite, okay? So remember, could is more polite than can, and could is also the past of can, okay? And couldn't is the past of can't. Pero no siempre lo vamos a estar usando could como el pasado de can. En algunos casos va a ser como para ser más formal, ¿verdad? And más polite. Any question here? Question, no question. Mm -hmm. I think no question, but... <laughs> no, no. When, when use, probably. <laughs> Teacher, excuse me. If I want to say, ¿Pudiste haberme lo dicho? You could have told me. You could have told me. Usa el could. You could have. El, el modal could, pero en pasado. Entonces sería como, me pudiste haber dicho. You could have could have told me, you could have told me, right? Porque me pudiste decir es otra cosa, right? You could tell me, pero me pudiste haber, ya lleva el haber, you could have told me. Mm -hmm. So that is a, another structure. Any other question? No questions? 
No. No, teacher. Como no me dice. No, teacher. Vaya. Let's go then to the next exercise. Here, you're going to complete the questions with can and could. Yeah? And then you will ask these questions to your partners. Remember that these are the type of questions that you will perfectly ask in a store. Yeah? What questions would you ask in a store? What questions would you ask in a store? You want to buy something, but you want to be polite or you want to be casual, like using Kim, right? Can you give me a reason? Can you give me a reason to write the questions? Como mudo, Luis. That would be kind of rude if you say, can you give me a... <laughs> yeah. <laughs> can you give me a reason, please? <laughs> okay. you, have to, you should always, always try to be nice. <laughs> you always try to be nice. Okay. <laughs> okay, question. Mm -hmm. Can you open the door, please? Sure, you can. I, well, check it. Hay dos cosas. Una, could you open the door? You want me to open the door. But if you say, could I open the door? Es más, más, ajá. Más polite porque no me está diciendo que la abra yo, la va a abrir usted. Right? Can you check the difference? Would I open the door? Would you open the door? Imasi dice, can you open the door? Le está pidiendo a, a, a la persona que lo haga. Ya no, no lo va a hacer usted. Y ahí depende qué es lo que, qué es lo que está pidiendo. Debería usar mejor could you open the door, ¿verdad? Es más amable. Yes. Pero depende, como le digo, si quiere que abra la puerta la otra persona o si usted la va a abrir. Uh -huh. Porque perfectamente podría decir también, could I open the door? Yeah. Could you help me? Imagine you are eh, carrying a lot of things. And somebody tells you, or, or, or you tell somebody, could you help me? Could you help me? And the other person says, of course, I can help you. Right? Could you help me? Uh, yo recuerdo un alumnito que siempre me decía, could you help me? Y no quería que yo le ayudara, quería él ayudarme. Pero es ahí donde tienen que tener mucho cuidado con la pregunta, ¿verdad? Porque si usted dice, could you help me? Es que usted quiere que yo le ayude. Mm -hmm. Pero si dice, could I help you? Mm -hmm. Es que quiere ayudar. Okay? Entonces, en este caso, este chico, él quería ayudarme. Que veía que yo me había encargada. Pero... Eh, siempre me decía, could you help me? And I was like, could you? Would I help you? Ajá, uh -huh. yes. Could you help me? <laughs> Porque siempre, siempre se quedó con la misma pregunta. O sea, ¿no? a, a part, a part, bueno, pasó el año y no logramos que dijera, could, could I help you? Que era lo que él realmente estaba pidiendo. That you have to be careful there. Bye. Are you ready with your questions? Are you ready? Yes. Yes. <laughs> yes. <laughs> 
fashion. A ver, I will need a volunteer to ask Luis. Okay. <laughs> okay, yo, teacher. Vamos, Luis. Teacher. You can do it. Okay. My question is, can you ask for Christian? Can you ask Christian? Mm -hmm. What? Is that, is that correct? <laughs> can you ask Christian? ¿Qué? ¿Qué le quiere preguntar? Can you ask Christian? Phone number. Can you ask Christian? Phone number. Oh. His number. For his phone number. Yes. Uh -huh. Would you ask Christian for his phone number? Okay. Wait, wait. Uh, I, I don't, I don't, I don't. ¿A quién le va a preguntar, Luis? Exactly. <laughs> okay. That's correct. I uh, use can or cool. It depends. Uh, polite, <laughs> cool. <laughs> Ajá, exactly. Okay. Es su chero oh. de toda la vida, puede usar que. Ok. <laughs> ok. Grace Michelle, could you ask Christian his phone number. Uh, <clears throat> repeat the question, please. Okay. Could you, could you ask? Could you ask Christian his phone number? Would you ask Christian for his phone number? La pregunta es que si es Christian mi segundo nombre o me pregunta Christian. No entiendo ask, qué es la pregunta. Would you ask Christian for his phone number? Phone number, cell phone number. <laughs> phone number. Would you ask Christian for his phone number? The telephone number. No. Pero es que, bueno, no sé, no, no sé cómo formular la respuesta. Él, él dice que si me enviaron, si me pidieron o me preguntaron mi número de teléfono. Cristian me preguntó mi número de teléfono, sí, bro. Que si usted le puede pedir el número de teléfono. preguntar el número de teléfono a Cristian. <risa> ah, es que. Cristian es su amigo, entonces por eso es que Luis quiere que usted le pida el número de teléfono a Cristian. Exactly. <laughs> ok, I can. So sorry. Oh, yes, I can. So sorry. <laughs> I'm so sorry. I can. Ok. Bueno, well, no, Luis. So sorry. Ok. <laughs> <laughs> now let's see. No. Me? Ah. Me, teacher. I am or Marina. Are you oh, no. <laughs> Teacher, ah. me. Yeah, okay, go ahead. Okay. Uh, ah, okay. Este. Ah, ah. ah bueno, Ana. Eh, could you tell me? Your email address, please. Ana Valle de Molina arroba gmail.com. At gmail.com. Okay. At gmail. That. Com. That. Dot com. Okay. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. Thank you. Okay. 
Now let's see. Anna, your turn. You ask. Este, Rosa. Good night. Can you tell me uh, your uh, work address? My work address is 10th Avenue North, number one. How do you say, Gion, teacher? Uh, hyphen. Hyphen. One hyphen seven, Sonsonate. Okay, thank you. Now let's see, Rosy ask. Thank you. Ask a uh, victim, you choose. Now I'm gonna dejar que escoja. Okay, um, David? David, can you tell me your age? Age. How age? Old? Yeah, how old are you, David? Oh, um, I am. Uh, 35 years old. Okay, thank you, David. Young say, David, just that. <laughs> Sorry, baby. Don't worry. Men don't worry about telling the age, right? That's not a big deal for a man. But for a woman, it's like, yeah, my age? Yeah, no. <laughs> okay, thank you. Now let's see David ask. Okay. Uh, Alexandra. Alexandra. Yuri. Me está fallando este. Hola. Hola. Tell me. Okay. Eh, Alexandra, tell me your last name. Last night, pretty and Oh, sorry, no le capté la pregunta bien. What's your last name, Judy? My last name is um, a fit in dream. I, como que dice 33, teacher. No, your last name. Last name, no your age. Your last name. Okay. Last name. My last name is Rodriguez. What about your last name? My last, my last name, Yuri, uh, is Rodriguez. And you? Hey, you Rodriguez, too, David. <laughs> My last name is um, Parada. Flores. Flores Parada. One last question, Juan José. Yo hago la pregunta. And you choose yeah. the a usted dirá a quién o de los que no aún no han participado usted escoja ahí le vamos a dejar libre libre camino a don 
Edwin. Hago yo la pregunta, entonces. No, yo la iba a hacer, pero me la estaba formando, la estaba armando. Can you bring me the car? Excuse me. Bring me the car. No se le escucha bien. Can you repeat one, Jose? Can you bring me the car? Can you leave me the car? Bring, bring. Bring me. Bring me. Can you bring me the car? Yes, I can. Okay. Thank you. Thank you. Any questions? No questions? Okay, we will go back to the manual. Go to your manual. Page number 22. Okay, this is your time to be creative, right? Page 22. This is your time where you are going to make a phone call to a friend to ask about the product or their work a polite way, o sea que va a usar could, right? You remember the previous conversation? Okay, I'm going to send it to the rules. Again, it pairs. So, remember to create the conversation and you're ready to share with us. I'm going to give you 10 minutes for you to make the conversation. No, yo creo que 10 minutes, mucho, ¿verdad? About eight minutes for you to make the conversation, and then we will listen to volunteers. Or victims. Who knows? OK, there we go. Teacher, excuse me, I have a question. Tell me, Anna. The page doesn't show us a conversation, just uh, your turn. Make a phone call to a friend to ask about this, the products or, or his workplace sales in a polite way. O sea, we have to do it. We have to, to, to create the conversation. Yes. Ah, okay, okay. Because we already, already had the model conversation, right? You mm -hmm. have the model conversation in, in page 21. Now it will turn to be created. Mm -hmm. uh, yes, yes, yes. Thank you. Okay. And remember, as you say, uh, in a polite way, that means that you have to use food for your question. You could as you ask the questions to your partners. Remember, uh, you're asking about the products that your company sells. So there we have one group of three. David, Juan Jose, and Luis Edgardo, Anna, Alicia, Edwin, Karen, Judy, Carolina, Rosa, Hilda. Marina Noé, José Alfredo Teresa, Isabela Nuez, and Grace with Carla. Ready? There we go.
Okay. Eh, tenemos que completar las oraciones, ¿verdad? No. Dice, haz una llamada telefónica a un amigo para preguntarle los productos que, su, que venden en su lugar de trabajo. En una forma respetuosa. Okay. Por eso dice que vamos a ocupar a cool. Ok. Ok, ok, veamos entonces, creémosla. Eh, Sería como el ejemplo que hicimos anteriormente. Correcto, eh, como el, 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 el que repasamos en pareja, perdón. Correcto. Podríamos poner, eh, hi David, eh, Pero, ¿sobre qué? No, no, no importa. Eh, no, no importa, pero hay que ver si lo hacemos entre el tres. Okay. Digamos, como una... Pues no, no, no necesariamente tiene que ser como una llamada, sino que como una conversación nada más, ¿verdad? Okay. Una foto. Creo que no se le escucha bien, y se le escucha cortado. No se le escucha. Ajá. Que ya me puse ronca. Ah, ok. Podría ser... Eh, hi, Juan. Can you help me the which David number? Uh -huh. no, ajá. Acuérdense, lo que le está pidiendo es que hagan... Eh, Preguntas sobre productos que ustedes venden en su empresa. Ok. Según la conversación que, que, que practicaron al principio, ¿se acuerdan? Sí. Uh -huh. Ese es su modelo. Ok. No importa que sea entre dos o entre tres, tiene que ser. La zona. La cosa es que como hoy están todos. Eh, entonces son 17 es que me queda un grupo de tres y siempre es el uno. Que es ah, el... ok. Ah, ok. Ah, ok. okay. <ríe> okay. Eh, hagámoslo de dos y después nos, nos sí, tornamos nos para. Ajá, correcto. O dos andan eh... comprando, no problem. <ríe> sí, también. Eh, y debe ser grado 60, es la, la resistencia que tiene. Grado 60, la resistencia. Sí. Y para calcular cuánto hierro, ¿cómo podría ser? Es por lo que va a construir, cuántas paredes, los espacios, eh, el área, porque también como van vigas, van columnas. O sea, es la distribución de los espacios en base a eso que se, se saca la cantidad de acero por el peso que va a resistir. Entonces yo le digo, este, fíjate que voy a construir mi casa y necesito hierro, podría decirme de cuál, eh, pero usted, o sea, no me, no me, entonces, le pregunto eso, no me va a dar como el estimado de todo el hierro de la construcción. De whiskies. Ajá, entonces, sería, could you hit me information on whisky price? Will you about the price? Give me information about the whiskey. Oh, okay. uh, about 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 the whiskey. About the whiskey's price. Or sería antes price, teacher. No, póngale. Can you give me information about the whiskey? Y después le pregunta a ella like, what would you like to know? Entonces ya le dice, I want to know about the price. Okay. Hay dos si usted está solita. Carolina. Thank you. 
La teacher, creo que Teresa tuvo dificultades. Se desconectó. Me lo voy a llevar. ¿no? Sí. Me voy a llamar con Rosa Hilda, que me la okay. voy a también solo. Yo también. Vaya, Rosalinda, ya le traje un compañero. Rosy, hello. Rosy ha quedado en directo, o sea, Alfredo, tal vez le no va a escuchar. Sí. Rosy, Rosy, Rosy. Rosy. Hola, Rosa. No, sí, no. Sí, escucha. No, solo se ríe solita. <risa> Pero tiene desactivado el micrófono. Ajá. Rosy. Rosy, Rosy, Rosy. No, no, oye. Un mal momento. Pues sí, es que no sé qué había hecho, me había, se me había perdido todo. Ya me iba a llevar a José Alfredo y yo, pobrecito. Ay, vos, si ya me... estaba trabajando solo, mire. Yo también Igual estaba trabajando ella. solo. Ahí, ahí lo dejo para que trabajen. Ok. Vaya. Gracias. Le puedo decir que me dé su dirección. Ah, sí, ahí. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Eh, yes, yes, le voy a decir. Yes, yes, eh, can, can you tell me? Can you tell me? Can you give me? Your, can you give me? Ah, can you give me? Your can, mm -hmm. que, que quiero pedirle la dirección, teacher. Can you give me? Can you give me your mm -hmm. Uy, un gatito. Mi gatito anda. Ah, Vaya, no, eh, ahí me, me da regal, me da la dirección. Sí, my address, okay. address is, uh, eh, Lourdes Colón. No den su dirección completa, que ya saben que esto va para. No. Vaya, Solo, sí, Lourdes Colón, para que no me vengan a buscar. <risa> Sí, recuerden que esto va para YouTube, ¿verdad? Ah, ya. Ok, ya pues no, puedo dar otro. <risa> este, Chalatenango. Me da derecho. Chalatenango. Está en la dirección de Chalatenango. Sí, sí, no contaba, no me acordaba que era para YouTube. Sí, dice que cuando nos tocó que hablar de dinero no le pregunté muy, muy así porque sí. para afuera. Pero, teacher, pero solo los alumnos pueden verlo. Supuestamente sí, pero igual. Una vez en YouTube, en YouTube, que quiera que tenga acceso. Okay. Mm, quiero ver el chuchu Lourdes. Ok. Um, ok. Um, see you. See you. How do you say más tarde? See you later. See you later. Mm -hmm. See you later. Mm. See you later, alligator. 
Vaidus, uhtame kontest, siuleir. Siuleir. Ah, pero le quiero preguntar que si, como ya me traje toda la comida, toda la... La despensa, que... Yo... Si puede... Quiero preguntar como que si puede venir a... A cenar, a comer. Ah. Uh -huh. A cenar. Uh -huh. Ok. Ah, entonces ahí después de see you later, can you. Ah, no, antes. Can you come to dinner? Can you come okay. to dinner? Okay. Y usted me dice, usted diga ahí que no. Sí. <laughs> Tú solo le dices que diga que no. Le voy a decir, I'm sorry, I'm sorry. I can't. Hello, hello, teacher. Hello, teacher. Hello, ¿cómo vamos? What are you? I probably finish, oh. but uh, uh, from the process, I processing, <laughs> but I processing the idea. <laughs> okay, that's, good. that's good. That's good. Yes, because uh, I think uh, I need a karaoke for sing <laughs> because I can dance. Yes. Okay. <laughs> I know. <laughs> okay. Yes. Porque no puede bailar. Yes. <laughs> okay. <laughs> solo era por el pro, solo por el ejercicio porque es todo lo contrario. Si puedo bailar pero no puedo cantar. <laughs> okay. <laughs> Ahí estamos procesando la idea si necesitamos un, una, una alfombra de baile o, o el karaoke. Okay. Okay. Lo que salga más barato. Lo que salga más barato, exacto. But the karaoke is, is, is a, a chip. Very. Yeah, it's not too expensive. I think so. Yes, it's a, it's a cheap. But the the <laughs> the dance <laughs> is is more expensive. <laughs> uh -huh, uh -huh. So you yeah, have... For the features or accessories, accessories. Yes, <laughs> accessories. That you mean. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. And I, I think it's a it's a call is for a, a phone conversation, yes. Yeah, it's a phone conversation, definitely. Okay, because Isabel is a contacting, uh, I contacting to Isabel. You are for, contacting Isabel, or he is yes. contacting you. No, I contacting Isabel. Okay, okay. And then Isabel respond. <laughs> huh? <laughs> I see. Uh -huh. <laughs> How can I help you, Liz? Okay, I need I need a karaoke. Course. Mm -hmm. Could you please me and the future features? The fish. Features. Yeah. Features. Can you give me the features? The features. Thank you. 
issues are building a speaker, microphone, volume control, and compatible with a iPhone and iDrone, audio interface, and a stereo headphone plug. We're living in a minute. Okay. We are ready, teacher. We want to participate. <laughs> so we will have. We no se viene y no te más ni le está esperando hasta el último segundo. Five seconds. Okay, Pacha. Ready for Edwin and Anna. Okay, go ahead. Yes, we are ready. Okay, Edwin. I want to build my house. Can you tell me the materials that I need, please? Edwin, the microphone. Yo creo que no se ha dado cuenta. Le voy a volver a preguntar porque tengo una corrección, dice. Ok. Edwin, I want to be on the house. Could you tell me the... Yes. Uh, to build your house, you will need iron, cement, sand, gravel, blocks, water, wood, screws, and nails. Uh -huh. Can you tell me what, could you tell me what kind of item do I have to buy? You need to buy iron of 0 0.5 inch of diameter and 6 meter for longitude. Okay. Uh, uh, wait, where, can, where can I buy the iron? The iron? You can buy in the hardware store like friends. Okay, thank you, thank you so much. Welcome. Okay, very good. Thank you. Okay. Um, I want to listen to one more pair before I call attendance. One more pair. Uno. Unito. Vamos a ver. Ana, Alicia. Present teacher. Carolina. Edwin. Present teacher. Grace. Present teacher. Isabel. Present teacher. Jose Alfredo. Present. Juan Jose. Present. Karen Janet. Present teacher. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Eh, Marina. Presente, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. <laughs> <laughs> David. 
Present teacher. Present teacher. Present Miss. Present teacher. Okay, perfect. Well, Hoy se queda Juan José. No. Good night, everybody. Good night, teacher. Bye. Good night, Bye, everybody. Bye, teacher. Bye, teacher. A dormir. Corriendo, Manny. Ah. <laughs> <laughs> okay, Juan José, you asked me a question. Uh, okay. Uh, cat, remember, me preguntó dónde podía ir a, a completar lo de. ¿Se acuerda? Sí, es que eso no, no lo hemos hecho en estos otros Ay. meses anteriores. Porque no le parece nada a mí yo, o sí. Yo un día respondí algo, pero no, no, yo no lo veo a la hora de buscarlo. Primero voy a la discusión. Sí. Bye. En discusión está. Voy a, le voy a compartir. Bye. Bye. discusión está abajo donde dice filtrar temas. Vale. Eh, cada vez que, que venimos... Aquí está lo, lo de los ejercicios, ¿verdad? Que hacemos. Ajá, ajá. Ahí están las videoconferencias. Ejercicio, videoconferencia. Después de la videoconferencia es que usted encuentra las dos cosas. Esta tiene dos cosas. Aquí está. Entonces, lo que usted va a ver es después de, del video. Si se ve eh, así, por ejemplo, discussion, ¿verdad? Discussion. Aquí está el topic, aquí está la pregunta. Vamos a ver cuántos han contestado, solo uno. Aquí contestaron 13, ¿bien? Vale, aquí ese es el, ajá, en el eh, tema. Es que ajá, a veces le, ap le aparece así solo el muy tipo, no aparece todo esto, ¿verdad? Solo el tipo. Entonces, en esta parte de acá, ustedes pueden escribir. Acá le pueden responder a los compañeros. Vamos a ver quién han respondido acá. Ah, por ejemplo, en, la, en, la, en el tema, en la videoconferencia número 3, que yo acabo de entrar, dice, todavía no hay publicaciones en este tema. Ajá, no. No todas tienen. No todas tienen. Ah, usted no, no pone publicaciones en todos los temas. ¿o cómo? No les he puesto publicaciones a todos. Va, por ejemplo, este tiene Hapton. Aquí tiene la publicación. Answer the following question. What do you have to do what work? Entonces aquí lo que tiene que escribir es, por ejemplo, I have to check emails, I have to make calls, I have to visit calls. Lo que usted tiene que hacer usando Hapto. ¿Sí? En la parte, vaya, pero a mí no me parece, fíjense. En el tema número, en el video de conferencia número dos es ese, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, este es el número dos. Vaya, yo ahí, en ese creo que yo respondí, pero no aparece mi respuesta. No, no está. Fue pues el único, aquí abajo está donde dice Juan José Durán 2, dice, no me como usuario. Y él dice, I like to buy shoes. Eso es lo que le digo, que no sé en qué parte yo lo, lo anoté. Porque no aparece en mi comentario. O sea, 
está como, yo creo que fue el último que respondí. No, esa era otra, espérenme, ya le voy a decir cuál era. En la número dos tenía esta, creo que es la que respondí. What do you like shopping for? Uh -huh. Ajá. What do you like shopping for? Este tiene es la única. Este tiene dos posts. El de what do you have to do and what do you like to buy for? Entonces, I like, I like to buy food. I like shopping. Ajá, vaya. Ajá. Ahí es una respuesta mía, va. I like Ajá, es, I like to buy shoes. Así como, así como usted respondió aquí, que escribió y le dio su bit. Así, ¿verdad? En el espacio, escribe y le da su bit. Uh -huh. Lo mismo hace en todas las que tengan post. Ajá, pero esa, esa, esa respuesta es a su pregunta o la hice a la, a la pregunta de un compañero. No, la hizo a la pregunta que yo puse. Ah, sí, es la primera. Cuando la hacen a un compañero es, por ejemplo, vaya, aquí escribió David, I like shopping dollar, dollar city. Entonces, si usted escribe aquí donde dice add comment, Ahí está respondiendo comentario. al comentario de David. Uh, se viene si aquí, lo escribo a... Pero si se viene aquí donde dice al response, está respondiendo a la pregunta. A la pregunta que usted hace. Uh -huh. Exacto. Mm. Y no en todos los temas hay preguntas. No en todos los temas hay preguntas. Exacto. En la unidad 1 le puse a tres le puse preguntas. Entonces ahí, pero así, ¿verdad? Ya saber eh, el ejercicio y al final, después del video, el post. Mm. Entonces, pues, el sí, o sea, ya más o menos entendí. Es que lo que pasa es que les puse dos, a dos les puse dos. Entonces, por eso es que no le puse todos. Porque aquí es que usted no dirige la pregunta a nadie, usted la, usted la hace general. Yo la hago en general. Eso es para que todos la puedan responder. Por ejemplo, en el tema de ayer no, no hay pregunta tampoco. No, todavía no. Todavía no. Esa se la voy a poner mañana. Sí. Sí. No, pues sí, sí, ya, ya le entendí. Ajá, sí, ahí va viendo este, eh, ¿cómo se llama? El, donde está el video, debajito está la... Una pregunta, es una pregunta. A veces les pido que me escriban ejemplo de la clase, ¿verdad? Pero generalmente no. es una sí. pregunta que tienen que responder. Ok, no sé si tiene alguna otra pregunta, Juan José. Sí. La otra es que yo tengo un gran problema con, con entender lo que están hablando. O sea, yo, ustedes al principio, que cuando comienza la clase, dicen un montón de cosas que yo no entiendo casi nada. O después cuando están dando la explicación. Yo entiendo bien poco. En cambio, escrito sí, porque por una palabra que uno entienda, va formando la oración o el, o el párrafo que te parece. Uh -huh. Pero en cambio escuchar le cuesta, le cuesta. Ajá, como hay palabras que se, una palabra se, con, o sea, se puede, se puede confundir con otra, que casi se pronuncia ahí. igual. Algo que le, que le puede ayudar a usted para eso es, es esto. Fíjese que en el manual, en todas las lecciones, en todas las lecciones ustedes tienen Ejercicio de listening. Que, Hasta hoy día, Sofía. ¿En serio? Vaya. Sí, ya llevo cuatro meses y no me he no, visto. Hasta hoy vi. Quizás esto es para ayudarnos. Dije yo, hoy que vi eso. Sí, fíjense que vaya. Como nosotros lamentablemente no podemos poner eh, video, ¿verdad? no podemos poner autos, eh, no podemos uh -huh. poner ejercicios de terceros, pero sí estos ejercicios están en el manual. 
Entonces, en su sí. tiempo eh, libre decimos, ¿verdad? Eh, yo sé que no es mucho. Que no es. Pero en el tiempo libre podemos hacerle, eh, usted le da clic acá y puede hacer eh, ejercicios de listening. Todos los, todas las, o sea, cada dos páginas, digamos. Hay, hay dos ejercicios. Mire, listen no. to people, have a conversation about credit cards, expand your listening comprehension. Entonces, así, tiene cada, por ejemplo, esta que termina aquí, no. Pero la anterior. Vamos a ver, esta como era terminación, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, Siempre hay listening y hay video. En algunos casos hay ejercicios de punto gramatical, pero generalmente lo que usted va a encontrar ahí son listening. Eh, bueno, para practicar es. Para practicar. Ese ejercicio. Con respecto a ese tema que, que está arriba. Siempre es. Por ejemplo, va, yo le voy a dar clic aquí rapidito. Vamos a ver. Siempre le pregunta. Usted le dice al lado. Y ahí ya lo está redireccionando a otra página. Uh -huh. Ya aquí usted se viene al, al general listening. Pues. No sé si está viendo mi página todavía o se quedó, eh, o se quedó viendo el manual. Eh, ahí no, 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 no cambió de ahí. Vale. Se quedó, usted le dio clic para abrir la página, no pasó de ahí. Ah, Sigue okay. el manual. Ah, vaya, vaya, vaya. Pero sí, la página sí a mí me redireccionó a otra parte. Check. Entonces, sí. este es el link. Entonces, aquí está el, el listening. ¿Qué queda de Para que usted haga el ejercicio. Ah, está bien. Está bien. Entonces, ah, pues sí, tampoco eso me lo, di, lo he aprendido yo en la clase anterior. Cuando usted le da clic. Le va a preguntar, este, permitir, ¿verdad? Entonces usted, o allow, dice allí. Entonces usted tiene que uh -huh. decir sí, que le permite. Y se le abre en el, en el, ay, ¿cómo se llama este? Que no es en el Chrome, sino que se abre en el, en el otro. No me acuerdo cómo se llama este. ¿Cómo se llama este browser? Pero sí, siempre el documento se, se abre, ¿verdad? Pero claro, sí. que, que le va a preguntar si usted le, va, le permite que abra. Para poder. Uh -huh. Ok. Y así puede hacer ejercicio. Eso le va a ayudar un montón. Uh -huh. ayudar un montón. Sí, porque necesito, porque yo casi me quedo perdido. Con... Sí, así el, el libro se le va a ir acostumbrando. Pero para eso hay que sí. ir práctica, ¿verdad? Ok, sí. Eso sería todo entonces. Ok, perfecto. Vaya, pues Juan José. Gracias. See you then. Gracias, teacher. Good night. And see you. Good night, teacher. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Bye.